muero de amor. ¿Cómo? ¿El chofer es nuestro papá? ¿Tú, tú, tú te sientes bien? Me siento perfectamente, Valentina. Y aunque parezca... mentira... se los juro que es verdad. No puedo creerlo. No puedo creer que nos hagas una broma como esta. ¿Qué te pasa, Guille? A ver, ¿No, ¿No una... ves cómo estoy? No es una broma, Eva. ¿Crees que me inventaría algo así? O sea, ¿tú realmente piensas lo que estás diciendo? Así es. Yo entiendo que estén sorprendidos porque esto suena absurdo. No, sí, claro que estoy sorprendida. Pero de que tú estés coludido con mi hermano para hacerme una broma así, ¿qué te pasa? No es una broma, que... Eva. Por favor, no seas terca. Escúchalo. No te preocupes, Guille, que esta es la reacción normal que tiene todo el mundo cuando lo hablamos. O sea, es la reacción que yo tuve la primera vez que me vi a un espejo así. Y pensé que era un sueño o que era una pesadilla. Jacobo, es que tú no estás entendiendo algo. A nosotros nos mataron a nuestro papá delante nuestro. Nosotros lo enterramos. Valen, lo que tú no estás entendiendo es que yo soy John Carvajal y que yo soy tu papá. Y sí. Así como ustedes saben, yo morí en un quirófano y para su información, aunque parezca absurdo, resucité por parte de... Arte de magia, no sé si les suene bien, terminé resucitando en el cuerpo de un sicario que le decían el chino Valdés. Un tipo que terminó matando a un juez federal y que lo llevaron a la silla eléctrica en Texas. ¿Cómo? O sea, ¿estás diciendo que el alma de mi papá resucitó en el cuerpo de un sicario? A grandes rasgos se dice transmigró, Eva. Eso es lo que le pasó al papá de Julián. Valentina, explícate. No, pues yo tampoco lo entiendo muy bien. O sea, Juliana está un poco angustiada porque aquí Jacobo o el cuerpo de Jacobo es en realidad el cuerpo del, del papá de Juliana, que es el, el chino. Pero parece que la alma de su papá está en otro cuerpo, de una persona que se llama Beltrán. No puedo creerlo, todo el mundo se volvió loco aquí. Bueno, eso es lo que entendí, pero... Lo que dice Valentina es cierto. Este cuerpo que ustedes ven es el cuerpo del papá de Juliana. Este envase o cascarón, como quieran decirle, es el chino Valdés. Intenten ver detrás de esos ojos si hay alguien. Está el alma de su papá de León Carvajal y eso tiene que ver con ustedes, Valentina. Guille y Eva. Es que eso no puede ser. Las almas de las personas no pueden ir saltando de cuerpo en cuerpo. Eso es imposible. Como te lo acabo de explicar, eso tiene un nombre, Eva, y se llama transmigración de almas. Y eso sucede cuando alguien muere y el alma transmigra en otro cuerpo. No es cierto. Los seres humanos se mueren y punto. No hay más. Nunca más regresan. Eva. Sé que es difícil entender. Vi cuando mataron a mi padre. Lo enterramos. Lo lloré. Pero es cierto. Y yo también quisiera que mi papá estuviera aquí. Pero él ya no está. Camilo ¿Cómo no se... se te ocurre decir algo así? Eh? Camilo nos estuvo mandando señales, Eva. Lleva estudiando este fenómeno durante años. Y todas esas teorías absurdas de las que nos reíamos son ciertas. Existe vida después de la muerte. Y aquí está la prueba. Gracias, Silvina. Eh, ¿Me puedo sentar un momentito? Claro, siéntate. Sí. Gracias. Ha sido un día difícil. Sí, sí que ha sido un día difícil. Hace ratito en la cocina lo vi. Lo toqué y lo vi más claro que nunca. Y sí, es él. ¿Quién? Don León. 
Jacobo? Es que ya no sé cómo llamarlo, pero cuando lo toqué en la cocina, lo vi. Luis, ¿está allá abajo en la cocina? Sí, me, me, me pidió el número de la clave. ¿Se acuerda usted que cambió la clave? Se lo di bajo al cuarto del sótano. ¿Cómo? ¿Para qué entró allí? ¿Él sigue allá abajo? No, 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 no ya, ya no está allí. Está ahora en la sala con sus tres hijos. Supongo que diciéndoles quién es. Entonces, ¿tú eres... ¿Tú eres mi papá? Claro que no, Valentina, eso no es cierto. ¿Y tú qué? Si de verdad fueras nuestro papá, ¿por qué nos lo dices hasta ahora, eh? ¿Por qué llegaste a esta casa como si fueras un chofer? Lo primero que hice cuando logré cruzar la frontera de Estados Unidos fue... venir a mi casa como si fuera un acto de inercia. Y evidentemente Fabricio me sacó a patadas. Era obvio que iba a pasar eso, pero no lo pensé. Decidí hablar con Camilo y tampoco me creía. Creía que por ser la persona más cercana y haber estudiado esto durante tanto tiempo iba a ser muy fácil. Y costó que lo crea. Eso no explica mi pregunta. Camilo siempre habla de papá como si no se hubiera ido. Eso es cierto. Pero tú no me acabas de responder mi pregunta. ¿Por qué te esperaste tanto tiempo para decirnos que tú eres mi papá? ¿Quieren saberlo? Eva. Porque pensaba guardarlo como un secreto. Pensaba guardarlo como un secreto y me encontré que en este cuerpo había un gran cascarón para descifrar muchas verdades que había en esta casa y la más importante de todas. Que era quien fue el culpable de mi propia muerte. ¿Estás diciendo que mi papá resucitó para venir aquí a vengarse, para jugar al detective? ¿Sabes que eso no haría mi papá? Yo ya no tengo nada más que estar haciendo aquí. Tengo cosas más importantes que hacer. No, tú no tienes nada más importante que hacer que quedarte aquí. Porque nos metiste a todos en un problema tremendo, ¿ok? Así que sí, volvió tu padre para ayudarte. No, yo no quiero ayuda de un chofer. ¿Quieren pruebas? Valentina. ¿Necesitas pruebas? Tenía seis años y tu mamá se estaba muriendo de cáncer. El último deseo de ella era que tú tengas un cumpleaños feliz. Y como padre desatinado que fui, decidí traer un payaso que era lo que más odiaba si tú saliste corriendo a tu cuarto y ahí te encerraste. Caminé por este pasillo y fui hasta la puerta y estaba cerrada. Tratamos de hablar. Me dijiste que no tenías nada que hablar conmigo. Y así pasamos horas. Guillermo. Tenías una novia que se llamaba Paola. Todos tus amigos se iban a Acapulco en su carro y tú no tenías coche y... No tuviste mejor idea que llevarte el Mustang 1967 de tu papá. Volviste con el carro destrozado. Con miedo a que yo te regañe cuando en realidad el miedo lo tenía que haber tenido yo. El no haber tenido la confianza contigo para pedirme que te enseñe a manejar. Y no correr el riesgo que te mates. Pero ahora te toca a ti. No. Todo lo que acabas de decir te lo pudo haber dicho Camilo. ¿Así? ¿Ah, sí. Quita esa cara de ratadora, Eva. Ey, mírame. Tú y yo solos, sentados en esa mesa. Tu lugar es aquí, conmigo, frente a la empresa. Papá, pero ve, ya hice todos los exámenes. Ya me aceptaron en la universidad. 
Tú sabes que yo siempre quise estudiar historia del arte, es mi sueño. Sí, yo también tuve sueños y los tuve que hacer a un lado. ¿Y sí sabes por qué? Por ti, mi amor. Por mis hijos, por la empresa. Sí, pero yo no tengo hijos. Pero algún día los vas a tener. No, no quiero. Y tienes que estar preparada para ese día. Y tienes que dejar de perder el tiempo. Y te vas a quedar aquí y vas a estudiar administración. Porque lo que quiero es estar orgulloso de ti el día de mañana. No quiero que tires tu vida por la borda, mi amor. Entiéndelo. Vas a ir conmigo todos los días a la empresa. Te vas a empapar de lo que sucede ahí. Porque algún día tú vas a estar al frente del Grupo Carvajal. Estamos. Me pedías a gritos que querías irte a estudiar Europa, Historia del Arte. Pero ese papá desatinado y que tiene muy poco oído se puso terco y te dijo que tú ibas a ser la mejor persona para manejar la empresa Carvajal. ¿Algo más? Dígame, señora. Siéntate, Silvina. Siéntate. ¿Qué le pasa, señora? Estoy asustada. Es que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar ahora que León ya regresó y... No. Es que hay muchas cosas que yo no te he contado, que no he podido contarte, Silvina. Pero no he hecho bien las cosas, no las he hecho bien. Ah, señora, no diga usted eso. El patrón la ama. No. No. Yo creo que León me odia. No. No diga usted eso. Con la de veces que Jacobo preguntaba por usted, ansioso de verla arreglándose el traje, le brillaban los ojos cada vez que usted llegaba. Él la ama, señora. Esté tranquila. Todo va a estar bien. Qué bueno que... Eh, que regresaste porque te... Necesito. Papá siempre estuvo aquí. Estoy muy confundida. Todo lo que nos dijiste solo lo sabía mi papá. No sé qué pensar. Difícil de asimilar todo esto, ¿no? Y creo que son demasiadas las cosas que tenemos que hablar. Así que les voy a pedir, por favor, que me dejen solo con Eva. Dime, te escucho. Sí, me vas a escuchar. Pero en el lugar donde tú y yo arreglamos las cosas. Necesito, por favor, que me digas cómo piensas manejar todo este escándalo. No sé. No sé, y más ahora que según esto mi papá regresó de la muerte. No sé cómo voy a manejar todas esas mentiras que ¿Mentiras? dicen. Mentiras. O sea, me vas a seguir diciendo en la cara de que todo esto son mentiras. Por supuesto que son mentiras. Yo nunca basta, haría... Basta, basta. Basta, Eva. Eres una mujer lo suficientemente madura y tienes que hacerte cargo de las consecuencias de tus actos. A lo mejor no pude jugar el rol de padre la primera vez. Te aseguro que esta vez sí, sí lo voy a hacer. Te juro que yo no... Es que no jures en vano ya. Te escuché hablando por teléfono con ese tipo que es un delincuente. Es tu amante. O sea, hablé con tu pareja y no sabe de quién es el hijo. 
Quiero que me digas qué es lo que piensas hacer. ¿Sí? Quiero que sepas que todo lo que yo he hecho en la vida lo he hecho por ustedes. Eso no es cierto. Para ti lo más importante siempre fue el Grupo Carvajal. El Grupo Carvajal son ustedes. Eva, me maté toda la vida trabajando para que ustedes tengan algo, para que tengan un porvenir. Y resulta que a mi hija mayor se le ocurre meter a un delincuente en la empresa. No. Yo no quiero seguir hablando de esto. Perdón, pero es muy difícil para mí hablar con un tipo que dice ser mi papá, pero que tiene la cara de un sicario. ¿Vas a seguir excusándote durante todo el tiempo en lo mismo? Sí, lo voy a hacer hasta que tus palabras tengan sentido. Es que ¿cómo vienes a reclamarme a mí? Una relación con un delincuente mientras tú eres uno de los criminales más buscados en México y en Estados Unidos. Mírame los ojos. Tú sabes perfectamente quién soy yo. Soy León Carvajal, soy tu papá. Eva, te conozco desde niña y sé perfectamente cuál es tu estrategia y no lo pienso permitir ahora. Entonces, lo único que yo te estoy pidiendo, mírame los ojos, es que me expliques qué es lo que estás haciendo y en qué momento tú caíste tan bajo, nada más. ¿Quieres saber por qué lo hice? Lo hice por ti, papá. Soy... Vale. Pasa, Valentina. Pasa, pasa. Vente. Venía a preguntarte si ya sabías lo de papá. Pensé que te iba a encontrarnos feliz, la verdad. Es extraño. Es... Es algo maravilloso, pero, pero también me está costando entender. Sí. Realmente asimilar que tu papá resucitó en, en el cuerpo de otra persona es... No sé si puede ¿no? Puedes. Podemos... Nos va a llevar un tiempo a todos, pero nos está pasando algo hermoso en realidad. ¿Quieres encontrar un culpable? Se llama León Carvajal. Todo esto fue tu culpa, papá. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo desde niña siempre quise ser la mejor en todo, siempre, siempre quise ganarme tu amor y, y que me hicieras caso, que me pusieras atención. Pero ¿sabes qué? Nunca fue suficiente. A ti solo te interesaba que yo fuera igual a ti sin, sin pensar en lo que a mí me hacía realmente feliz. No, es que yo lo hice para ayudarte para que tú seas feliz. No, eso no es cierto. Tú lo único que hiciste fue asfixiarme. Por eso me quise cambiar mi nombre cuando cumplí 18 años. Para ver si así me podía alejar de todo lo que tenía que ver contigo. Porque nunca te diste cuenta, ni siquiera Guille y Valentina quisieron seguir tus pasos. ¿Y qué pasó conmigo, eh? Me obligaste a estar enfrente de la empresa cuando tú sabías que mi sueño era estudiar Historia del Arte, no estar ahí. ¿Cómo te atreves ahora a reclamarme de algo que estoy haciendo? Cuando tú me pusiste en esa situación, el Grupo Carvajal se convirtió en mi cárcel. Yo lo único que quise fue buscar una salida, papá. ¿Sabes qué? Tienes mucha razón. Viví convencido que era un gran padre y que era un ejemplo para ustedes y en realidad no. Fui un padre ausente. Pero todo esto parece que es como bronca, que lo estás haciendo como si fuera una revancha. Pero a tu papá la vida le dio una segunda oportunidad para arreglar las cosas que hizo mal. ¿Y sabes por dónde voy a empezar? Voy a empezar por ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Lo correcto. Tu papá te va a entregar a la policía. Yo vengo... Bueno, primero porque te quiero dar las gracias por 
por todo lo que has hecho mientras él no estuvo aquí, como nos cuidaste él. Gracias. De verdad, muchas gracias. Has, has sido muy importante. Lo hice de corazón. Ya sé. ¿Y dónde está ahorita? Está con Eva. Está... Eso es por lo otro, que quería hablar contigo. Las cosas no pintan nada bien para Eva. Y, y yo sé que ustedes tienen sus, sus diferencias y, y las respeto, ¿sabes? Pero Eva necesita mucha contención en este momento, necesita a su familia. Y tú también eres su familia. Yo voy a hacer lo que sea necesario para que ella esté bien. Créeme. Lo sé. ¡Lucía! ¡Lucía! No son horas de venir a mi casa, ni mucho menos sin avisar. ¿A tu casa? ¿Esta no es tu casa? Sí, a mi casa. Lucía, qué bueno. ¿Llamaste a la policía? A Lucía sigue órdenes tuyas. Lucía, ¿tú sigues órdenes del señor Johnny Corona? Lucía. Bueno, no importa. Si se tomó el trabajo de venir a mi casa, tan amablemente quiero invitarlo a pasar porque... Me parece que usted y yo tenemos algunas cosas que aclarar. Adelante. 